Hola amigos de Planeta Rodi, listos para una nueva aventura, nos vamos a Panamá. El vuelo de Los Ángeles, California hasta la ciudad de Panamá tardó aproximadamente 6 horas. Te sugiero que tomes un taxi dentro del aeropuerto para ir a la ciudad, que toma aproximadamente 20 minutos. En este momento vamos rumbo al hotel en el caso antiguo. Esta es la ciudad más hermosa y colonial de Panamá. Eh, nos dice el taxista que tiene aproximadamente 347 años desde su fundación. Las personas caminan por aquí y en el pasado iban en caballos y en carruajes. Las calles son sumamente estrechas. Como pueden ver, hay balcones en la parte de arriba para tomar el fresco porque usualmente es muy caluroso y por seguridad están en lo alto. Amigos, ya estamos en el Hotel Casa Antigua. Nuestra habitación se llama Arco Chato. Vamos a conocer, aquí está la salita, aquí está el comedor, tiene su cocina, refrigerador, aquí está la sala con televisión, afuera se ve que está un ambiente de fiesta. Vamos a ver un poquito de la parte de afuera, muy bonita la vista, qué bonito, es un hotel que está en el casco antiguo de Panamá. El casco antiguo se encuentra en una península. Puedes recorrerla caminando en un solo día. Aquí encontrarás discotecas, iglesias muy antiguas, plazas comerciales. Es un lugar encantador, muy romántico, sobre todo sus balcones. Si tienes la oportunidad, quédate aquí por lo menos dos días. Si tomas un Uber, te llevará aproximadamente 10 minutos. Por la noche, el casco antiguo se convierte en un lugar de vida nocturna. Por la gran cantidad de restaurantes, discotecas que cierran hasta las 4 de la mañana y todos los edificios están iluminados de manera espectacular. Vas a ver un ambiente realmente increíble. Si cuentas con pocos días para visitar la ciudad de Panamá, te sugiero que te levantes temprano porque hay muchísimo que ver. Puedes empezar con un desayuno en la avenida central y disfrutar la gastronomía local. Caminando por el casco antiguo, encontré una hermosa iglesia con fachada barroca, la iglesia católica de Nuestra Señora de la Merced. En su interior se respira paz. Ese es el mejor lugar para dar gracias si eres católico por el momento de estar aquí en esta bella ciudad. Saliendo de la iglesia me dirigí al mercado de artesanías cerca de la plaza de Francia. Aquí se encuentran los indígenas cuna mostrando su arte. Llama la atención los bordados que se llaman mola en forma geométrica donde ellos muestran la belleza de las aves, árboles, flora y fauna de la zona selvática. Es un lugar realmente hermoso para encontrar los mejores recuerdos y souvenirs de esta bella ciudad. Después de comprar algunos recuerdos, me dirijo a la cinta costera. Tomé el autobús rojo, es una buena opción porque te lleva por diferentes puntos de la ciudad. Voy disfrutando este bello paisaje. La temperatura es un poco húmeda y caliente. Te recomiendo que traigas ropa adecuada para el verano, como son shorts, camisas de algodón y tenis. El primer día lo hice caminando en sandalias y de realmente me cansé mucho. El paisaje urbano es realmente increíble. Con estos grandes rascacielos y carreteras de primer nivel, pareciera que estás en Dubai o Hong Kong. El autobús tardó aproximadamente 15 minutos para llegar a la cinta costera. Encontramos un parque con una gran bandera panameña. Este es un lugar muy relajante donde la gente viene a hacer ejercicio, muchos chicos en patineta o patines, admirando el hermoso paisaje. Al lado del monumento de la bandera de Panamá se encuentra una fuente. Los niños juegan en ella para refrescarse por el calor intenso y los papás observan el hermoso paisaje. Cerca de allí se encuentra el mercado de mariscos donde podrás disfrutar la mejor comida del mar a muy buen precio. Después de un buen almuerzo en el mercado de mariscos nos dirigimos a la avenida central. Estamos en enero del 2020 y tomé Uber. Es muy conveniente porque es rápido y no te cobra tanto, yo pagué aproximadamente 4 dólares con 25 centavos. Cuando vayas a Panamá, la moneda oficial es el dólar y el balboa. Los billetes son en dólares y las monedas se las pueden dar en moneda americana o balboas. La ciudad cuenta con amplias y modernas avenidas. Los conductores de Uber se portaron siempre muy amables, indicándonos los mejores lugares para ir a comer y disfrutar. Observamos bastante seguridad, nunca vemos ningún accidente, y los autobuses son muy modernos. Ya casi llegamos a la avenida central. Aquí podrás observar el ir y venir de las personas locales haciendo compras. De camino a la avenida central, observamos graffiti, mucho arte urbano, 
personas vendiendo frutas, ropa. Esa es la vida de la ciudad. Me llamó la atención los taxis que son amarillos, muy similares a los que hay en Nueva York. Sí. Esa es la entrada y salida del casco antiguo. Me encuentro en la avenida central, aquí en la ciudad de Panamá. Si quieren encontrar algunos souvenirs, recuerdos de manera accesible, comida típica, también no muy cara, ese es un buen lugar para hacerlo. Después de hacer algunas compras en la avenida central, nos dirigimos a la avenida de los mártires. Aquí se encuentra un monumento muy importante en la historia de Panamá. El monumento a los mártires del 9 de enero de 1964, diseñado por el artista panameño Luis Galvez, en honor a aquellos jóvenes del Instituto Nacional de 1964 que intentaron cruzar la cerca para izar la bandera panameña en la antigua zona de Balboa, en la región del canal. A pocos minutos de la Panamá vieja y colonial se localiza la Panamá moderna, con asombrosas edificaciones futurísticas, a solo 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Tacumen. Esta hermosa urbe presenta al visitante una infraestructura hotelera de primer nivel para disfrutar de unas merecidas vacaciones con sol intenso y olor a mar. La ciudad de Panamá es un lugar de deslumbrantes contrastes donde lo antiguo y lo moderno se unen para ofrecer lo mejor de su gran cultura. Lo que caracteriza a los panameños es que son personas muy amables y hospitalarias que reciben al visitante con los brazos abiertos. La ciudad de Panamá es una ciudad multicultural. Conocí muchas personas de Venezuela y de Colombia que trabajan duro para mandar dinero a su familia y fortalecer la economía de esta gran ciudad. Y para finalizar nuestro recorrido por la ciudad de Panamá, nos dirigimos al Canal de Panamá y Centro de Visitantes de Miraflores. Este es un destino obligado al visitar la ciudad de Panamá. El mejor sitio para conocer el funcionamiento de las esclusas. En el Centro de Visitantes de Miraflores podrás conocer de manera interactiva cómo esta obra de la tecnología moderna trabaja. A solo 20 minutos del centro de la ciudad será una experiencia inolvidable. Amigos, me despido de Panamá desde el Paseo Turístico de la Calzada de Amador. Aquí podrás admirar hermosas vistas del Océano Pacífico y la ciudad de Panamá, desde sus muchos miradores. El paseo te lleva a cuatro bellas islas unidas por este paseo con tierra firme, a tan solo 15 minutos de la ciudad. Vas a pasar un día de relajación y diversión. Visita Panamá. Amigos, denle un clic a la campanita abajo de este video. Suscríbanse, inviten a sus amigos, los espero la próxima semana. Planeta Rodi.